Dear children, in the middle of the exercise 133, fourth question. And then, fourth question, no A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. That is the same thing. That is Diameter than the tender and a deep and a depth than the tender, fourteen meter. That is the arm, a canar and a height. That is the canar and the rim, number cylinder. Number figure it at the canada. Up and then the chella, that is the depth of the tender, that is the diameter than the tender. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring. Up a canar into a little and the cana manna, or a ring it, that is the chutum, number the earth done. Of the width 4 meter to form an embankment. That is 4 meter width is an embankment. Embankment is an embankment. That is the ring shape. That is the ring shape. Find the height of the embankment. That is the embankment. That is the question. 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 Uh, diameter and under height and under height and over another and all a cadar and all it is another trend that in the old little and the man nana normally he and back mended that now we are kind of up a man in the volume in the brain of them he and back and in the volume say my key car not into little and the man at the town and i'm learning that another shed in the shape of a circle and a shape of the number of an under or a circular ring in the shape like either you can are in the chute we will live in love with an a canner with an a canner no check you can are in the chute in a ring of polyana number i am back mended in darkness up a earring in the volume number another you can are in the little and the data money in the volume in a same i keep car now i'm unknown down on the lead it and that with it that i am back man on a it that is in my mind on the left it it that girl has in that another is same unknown down about in the volume can are doing in the data money in the volume i am back man in the volume same i keep up is in the volume and i got my money in the volume that is the canner and the one of the cylinder and about cylinder and the volume can do which a cylinder and the volume can all a formula crap a year square a channel yeah I do be which a three my gas cylinder and the volume I do in the I do little a man in the volume or in a day volume than you know you ring in the volume ring in the volume it up in the I'm kind of going to be kind of the earring shape in the land I keep like I am back and did a height to the under the yeah अपने इधर भी ऐसे हम लोग ओलियां कंडर बढ़ी क्यों? टेंडम सेम ओलियां ना, अपन अंगने याना नमले दिन डे हाइट चत्रे याना कंडर बढ़ी क्यों? अपन नमक दिले इन दक्का मेशमेंस साथ अंदर लेनो काम फोर सिलिंडर, सिलिंडर लेन दक्का तंदर टेंडर, अधिन डे डायमीटर अंदर, टी, डायमीटर थ्री मीटर अंदर Pina ini dia height, ini dia height je h is equal to 14 meter na nanti. Apa itu ring kari ngalor madhi cylinder nanti, volume kana, payah square aja kana. Ini four ring, ring ini dia case lain tu kita. I ring ini dia, i circular shape lala. I ring ini dia width nanti four meter. Alah, width of ring, ini dia width of ring. सर्कुलर रिंग है लाय अब आदर फोर मीटर विड्थ ऑफ रिंग फोर मीटर है अब वो इधर इंदा ने चल रिंग इंदे वॉल्यूम का ना है नमले रिंग अंदर पर ये ना द सिलेंडर के पॉले आने के लिए पायर स्क्वायर ऐ चला पायर स्क्वायर पाई आर इन्हें पगड़म कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंडिवेंट चल अरे ये दिन दे ये कनार ने डायमीटर थ्री मीटर है अब अरे रेडियस वन पॉइंट फाइव है अदू तो अन्य है ना ये दिन दे उल्ले ले ला स्मॉल आर नो वाले ये स्मॉल आर नहीं है ना स्मॉल आर सी कॉल्ड टू वन पॉइंट फाइव मीटर इन्हीं कैपिटल आर गण्डे बोल के ना कैपिटल आर नो देश के नंदा चाले ये कनार इन मार फोर मन पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव आई अब कैपिटल आर नो वाले ना द फोर प्लस वन पॉइंट फाइव उनको डायरी ना द अब फाइव पॉइंट फाइव मीटर अब इतने कार इन्हीं दिन डे हाइट हाइट ऑफ एम्पैक्टमेंट अदर नम्बर कंडर बोल के ना सी कोल्ड इन्हें नम्बर कैपिटल एच्चनर तो चला कैपिटल एच्चन 
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്മോൾ ആർ കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ കിട്ടി ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ മാഗ്മൻ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഫോമില എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് എംബാക്ട്മെന്റ് ഈ എംബാക്ട്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ഈ കിണറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത സോയിൽ കൊണ്ടാ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ഇതിൽ എത്ര സോയിൽ ഉണ്ടോ അതേ വോളിയം തന്നെയാണ് ഈ എംബാക്ട്മെന്റിന്റെ വോളി അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി ഈ എംബാക്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് റിംഗ് സീക്വൽ ടു ഈ സോയിൽ സോയിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ഉള്ള കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെയാണ് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് റിംഗ് സീക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ കാരണം സെയിം ആണ് എംബാക്ട്മെന്റ് റിംഗ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കിണറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അപ്പൊ അത് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് റിംഗ് സീക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇനി റിംഗിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമില പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് നമ്മൾ പൈ ആർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത് റിങ് ആവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റേഡിയസ് അതായത് ഉള്ളിലുള്ള റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ളത് ഈ പുറമെ വരെയുള്ള റേഡിയസ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ആർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് എന്തിന്റെ വോളിയം റിങ്ങിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമില ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സെയിം അതായത് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മൾ ഇത് എച്ച് കാണാം എച്ച് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംബാക്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആർ എച്ച് എസ് ലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആർ എച്ച് എസിലും എൽ എച്ചിലും സെയിം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണത് പോലെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പിന്നെ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഇതിന്റെ സിലിണ്ടറിന്റെ എച്ച് ഫോർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയറിന് ഒരു പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം മൈനസ് ചെയ്തു ആ ഫോമിൽ എഴുതി ഇൻറ്റു എച്ച് That is equal to 1.5 into 1.5 into 40. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇനി എച്ച് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിൽ നിർത്തും എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഫോറും സെവനും ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം സെവനും ഫോർട്ടീനും കട്ട് ചെയ്താൽ ടു ടൈംസ് ഇനി ഈ ടുവും ഫോറും കട്ട് ചെയ്താൽ ടു ടൈംസ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ എച്ച് സീക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംബാക്ട്മെന്റ് ദോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംബാക്ട്മെന്റ് സീക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വ
അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ കോണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫേസിൽ ഫേസ് സർക്കിളായിരിക്കും ആ ഫേസിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഫേസാണ് സർക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ഫേസാണുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹാവിങ് ഹെമി സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആ കോണിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോൺ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹെമി സ്വിയർ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഹെമി സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെമി സ്ഫിയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം മേലെ വെച്ച പോലെ ഏ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കോൺ ഐസ്ക്രീം കാണുന്നത് അപ്പം മേലെ ഒരു ഹെമി സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പും ഉണ്ട് ആ കോൺ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഇതൊരു കോണും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഹെമി സ്ഫിയറും ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് കോൺസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദിസ് ഐസ്ക്രീം ഇതിലുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇതുപോലെയുള്ള കോണിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കോണിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതിൽ നിറച്ചും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇനി ആ ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോണിലേക്ക് ഈ കോണിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോണും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക കോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഐസ്ക്രീം കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് കോണിൻ്റെ വോളിയം പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു ഹെമി സ്ഫിയർ മുകളിലുണ്ട് ആ കോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹെമി സ്ഫിയർ ഈ ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെയും റേഡിയസ് അതായത് ഡയമീറ്റർ സിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഈ കോണിൻ്റെ സെയിം ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ഹെമി സ്ഫിയറും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ സെയിം കോണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാണും ഇതിൻ്റെയും വോളിയം കാണും ഇത് രണ്ടും വോളിയം കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇതിലെ ഒരു കോണിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയാണ് അത് അതിന് ഒരു കോണിൽ കൊള്ളുന്ന ഐസ്ക്രീം കൊണ്ട് ഡി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കോണിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതാം ഫോർ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എച്ച് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇനി കോണിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനും എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് എച്ചിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ സ്മോൾ എറ്റേഴ്സാണ് ഹൈറ്റും റേഡിയസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം സ്മോൾ ലെറ്റർ അതിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പം സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ ഡി കൊടുക്കാം അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ഫിയർ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ റേഡിയസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ സെയിം റേഡിയസ് ആ സ്മോൾ ആർ തന്നെയാണ് റേഡിയസ് വരിക ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം രണ്ടെണ്ണത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിക്വൽ ടു പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമ്മൾ കാരണം ഇതിന് എച്ചിനും ആറിനൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്നതും വേണം ഈ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമിന്റെ ആ വോളിയും കൂടി കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് വോളിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു കോണിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഐസ്ക്രീമിന്റെ വോളിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതണം വോളിയം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ രണ്ട് വോളിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു കോണിൽ കൊള്ളുന്ന ഐസ്ക്രീമിന്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിലും ഇവിടെയും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്നതാണ് ഒരു കോണിൽ കൊള്ളുന്ന ഐസ്ക്രീം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് കോൺ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ആറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഹെമിസ്ഫിയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്ററും സെയിം ആണ് That is equal to, ഇതില് കോമൺ ആയത് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ കോമൺ ആയതുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ ആ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എച്ച് ആണുള്ളത് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്തു ടു അവിടെ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏ വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടു അവിടെ ഉണ്ട് പൈ എടുത്തു ആർ ക്യൂബിലെ ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ആറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ എച്ച് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ടു ആർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പം ഒറ്റ പ്രാവശ്യമല്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടു അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ പൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെയും വാല്യൂ കൊടുക്കണില്ല വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് പ്ലസ് ടു ആർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ That is equal to E3, 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 E